Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru Miercuri. Așa cum ați văzut, au început să apară filmările pentru luna mai. Vă invit cu drag să le vizionați. Vor apărea toate în următoarele zile. Apoi stați aproape că vor apărea filmările pentru următoarea săptămână, să vedem ce ne rezervă. Așa că vă invit cu drag. De asemenea, vă invit și la filmările pentru luna aprilie. Încă sunt valabile. Aveți playlistul mai jos după capitole pentru toate zodiile. Și acestea fiind spuse, hai să vedem ce ne rezerve ziua de miercuri. În primul rând avem data de 20, când soarele intră în taur. Da? Și atunci este un moment special. Avem arcana majoră judecată care vine cu o posibilitate de revedere, de împăcare, dar și niște roade pe care le putem culege din trecut. Deci am făcut ceva și acum în sfârșit se ia decizia, în sfârșit aflăm o veste importantă. Această veste vine de la nivel înalt, deci din partea unei instituții sau e o decizie care se ia undeva și care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Deci ori o decizie la locul de muncă, ori în general vorbind. Poate e vorba de o întâlnire mult așteptată, dar nu e neapărat de dragoste, repet. Apoi energia generală este spânzuratul, care vine cu o altă imagine asupra realității, cu un aparent blocaj, dar în același timp este și o senzație de eliberare dacă știm să profităm de această energie. Dacă reușim să ne dăm seama că poate această întârziere ne ajută să mai revizuim anumite elemente, anumite detalii. Poate fi și o decizie care se ia undeva anume. Acum nu. Poate fi o pedeapsă pentru unii. Pentru alții poate fi un moment uh, plăcut, repet, depinde din ce unghi privim lucrurile, însă, așa ca și energie generală, mai toți vor simți uh, această zi de miercuri destul de ciudat, aș spune eu. Ok, haideți să vedem și un card, da? să vedem mesajele, sfatul pentru noi toți. Bun, și mesajul este spune adio tristeții și dramelor. Așa cum spuneam și mai devreme, pentru unii această energie a spânzuratului poate fi destul de uh, intens simțită, da? poate fi simțită ca un sacrificiu. Mesajul este să nu facem presupuneri inutile, exact ce ne spune și spânzuratul, adică să încercăm să ne punem puțin în pielea celelalte persoane, să încercăm să privim situația respectivă, și din perspectiva celuilalt sau din perspectiva celorlalți. Avem culoarea mov care vine cu puritate. Și uitați, avem și niște flori de sezon aici, deci păpădiile. Bun, mesajul este așa. Tristețea și dramele din viața ta și-au avut întotdeauna rădăcinile în presupunerile pe care le-ai făcut și în luarea lucrurilor la modul personal. Întregul univers al controlului pe care oamenii încearcă să îl exercite unii asupra celorlalți se bazează pe acest mecanism. Gândește-te puțin la acest lucru. Chiar puteți să dați pauză, să meditați puțin. Foarte interesant, dragii mei, se pare că este o zi specială pentru noi toți. Astăzi am ales tarotul Illuminati, așa am fost călăuzită, așa că, dragilor, abia aștept să vedem care sunt mesajele pentru fiecare zodie în parte. Vă rog să ascultați și de la zodie și de la ascendent și de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală, unde aveți luna, că este foarte important iarăși, dar puteți să ascultați și de la persoanele apropiate vouă, prieteni, colegi de muncă, persoana iubită. Wow! Berbecul are o zi în care reușește să clarifice un anumit element. 
aveți nebunul ca și energie generală. Sunt că reușiți voi aici să luați o decizie importantă. Apare o veste care vă eliberează, o noutate de care voi sunteți siguri. Poate avea legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Este ceva ce v-ați dorit voi foarte, foarte mult. Pe plan personal, berbecii reușesc să clarifice o situație care poate ține de un divorț, de niște acte pentru casă, pentru familie. Iar în alte cazuri, unii puteți avea legătură cu o persoană care lucrează pe zona justiției sau care are legătură cu actele. Oricum ar fi să decide ceva important în viața berbecilor, în viața personală a voastră. În alte cazuri poate avea legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Pe plan profesional, carieră și bani, aici văd că sperați voi foarte mult la ceva anume și sunteți dispuși să puneți în practică o anumită idee nouă care va a venit. Poate ați visat ceva, poate v-au ieșit în cale tot felul de lucruri. În alte cazuri, puteți avea legătură pe zona de carieră cu o persoană din străinătate sau o persoană mai cunoscută. Alți berbeci chiar aveți ocazia să avansați la locul de muncă sau să puneți un proiect în practică. Starea voastră de spirit este regina de monede. Foarte sigur sunteți pe voi, iar zona aceasta materială, zona banilor, este foarte bine aspectată. Poate unii berbeci puneți ceva nou în practică, dar în alte cazuri vă totuși că vă simțiți destul de împliniți, da? simțiți că aveți tot ce vă trebuie, sunteți mulțumiți cu planul vostru material și o femeie iarăși ar putea avea un rol important. Poate fi o femeie care stă foarte bine din punct de vedere financiar, iar pe zona sănătății, berbecii vor avea tendința să facă un exces așa de alimente. Deci, mare atenție, dragi berbeci, nu, uh, nu, nu întreceți măsura, cum s-ar spune. Wow! Energia generală nouă de săbi. Taurii sunt puțin stresați astăzi în privința locului de muncă sau în privința unor activități care apar aici. Sunteți puțin stresați pentru că, nu știu, ori a apărut o schimbare, ori un proiect al vostru sau apare o veste bună de la locul de muncă, dar care vă stresează ușor, poate vă stresează necunoscutul. Pe plan personal apare spânzuratul. Poate unii tauri nu prea se concentrează pe zona personală în ziua de miercuri, dar sfatul este să ascultați și partea de început, pentru că energia, pentru că energia generală este spânzuratul. Aici ceva vă blochează, ceva vă stresează pe plan personal și poate ar fi bine să lăsați lucrurile așa și ar fi bine să găsiți o soluție diferită la această problemă. Pe plan profesional apare un șapte de spade, deci... Ceva ce vă nemulțumește pentru unii, pentru alții e ca și cum încercați să întoarceți lucrurile în favoarea voastră. Încercați să duceți tot ceea ce se întâmplă în zona voastră de câștig. Da? Apoi aveți îndrăgostiții care vine cu o decizie pe care taurii o au de luat, o decizie care vă stresează pe de-o parte, dar pe de altă parte poate sunteți așa mânați de o pasiune pe care o aveți, sunteți determinați foarte mult. Îndrăgostiții vine cu un eveniment foarte important pentru voi în acest an 2022. Poate e cazul să mai schimbați puțin drumul. Da? Poate e cazul să mai schimbați puțin persoanele din jurul vostru și să profitați de această perioadă în care ori stați mai singuri, ori o perioadă în care taurii se concentrează pe nu știu, pe planul lor personal. E bine totuși să încercați să vă dați seama că e cazul să mai faceți puțină curățenie pe acolo. Iar își dragi tauri, nu încercați să vă sacrificați foarte mult pentru prieteni, pentru alții, mai ales în ziua de miercuri. Wow, gemenii au o zi intensă, au o zi în care reușesc să găsească o soluție. 
sunteți foarte plini de viață în această zi, foarte sensibil și e ca și cum reușiți să găsiți o soluție care ține de zona medicală sau o soluție care ține de spiritul vostru. Unii aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă care are legătură cu acest domeniu sau are legătură cu psihologia, spiritualitatea. Pe plan personal, văd că, nu știu, ori aveți o senzație de gelozie, ori vă contraziceți cu cineva. Aveți o stare așa de neliniște pe de o parte. Pe de altă parte, posibil ca toată această poveste să vină dintr-o sensibilitate excesivă pe care gemenii o au. Apoi, pe plan profesional, aveți regina de monede. Niște bani care pot veni, văd bogăție, abundență, dar în unele cazuri e ca și cum aveți legătură cu niște instituții, iarăși. Și de aici pot veni niște vești bune pentru gemeni. Aveți ceva de rezolvat acolo și reușiți, rezolvați. Unii poate aveți de-a face cu o femeie care este mai plinuță, dar nu-i neapărat. Apoi, pe plan spiritual aveți aici un as de spade. Deci gemenii au o nouă idee, găsesc o soluție aparte și pe care încep ușor, ușor să o pună în practică. Este o perioadă pentru voi în care începeți să vă schimbați gândirea, să vă schimbați ideile. Poate chiar pe tot ce ține de planul spiritual sau tot ce ține de zona aceasta medicală. Gemenii chiar, chiar reușesc să clarifice o situație din viața lor. Și asta e foarte, foarte bine. Racii sunt puțin în așteptare în ziua de miercuri. Așteptați ceva. Cinciul de bâte. Poate să fie o zi în care apar diferite dificultăți într-un drum scurt sau într-o călătorie. E ceva ce ține de zona medicală sau ceva ce ține de o revedere. Poate sunteți puțin agitați din acest punct de vedere. Personal aveți un șapte de monede. Oricineva care vă așteaptă. Să poate așteptați un pachet, așteptați ceva ce ține de zona aceasta fizică, niște vești de la o persoană. Dar în alte cazuri, pentru RAC, poate să fie o zi în care priviți foarte intens spre trecut. Încercați acolo să găsiți o, o soluție, cum s-ar spune. Așteptați pe cineva sau cineva vă așteaptă. Dar că mai revizuiți puțin trecutul. Pe plan profesional aveți un șase de cupe sau pe, plan, pe planul vieții voastre publice. Aici văd o revedere, un copil, o persoană mai tânără care poate avea un rol important. Și văd de asemenea că unii raci sunteți puțin agitați din acest punct de vedere. Pentru alții poate fi ceva ce vine din trecut, ceva ce n-ați rezolvat sau ceva ce se cere să revizuiți în această zi de miercuri. Unii poate chiar aveți legătură cu un copil, cu un suflet pereche, dar văd aici că totuși sunteți foarte victorioși, sunteți foarte plini de viață, dragii mei, raci. Poate să fie iarăși o zi de miercuri în care sunteți foarte bine dispuși, vă simțiți, repet, bine dispuși, victorioși, mai ales după, după o perioadă poate ușor mai agitată. Iar pe planul sănătății, racii au, au ocazia, dar trebuie să și căutați, să găsiți o soluție pe zona stării de sănătate. Wow! Dragii mei, lei, ascultați partea de început, că este important ce spun acolo. A ieșit spânzuratul și la voi, care este energia generală. În primul rând, lei au de luat niște bani sau aveți de dat niște bani, ceva ce ține de un grup de oameni, de un grup mai ascuns sau un grup care ține de spirit, de, de, de spiritualitate sau un grup care este condus de o femeie. Aici ori așteptați niște bani, ori vreți să faceți un cadou cuiva, ceva se întâmplă. 
și din punct de vedere personal aveți pânzuratul care vine cu un blocaj. Blocajul care ține în mod special de punctul vostru de vedere. Nu știu, dacă aveți o întâlnire, aceasta se produce, în schimb, este într-un mod diferit, poate puțin inconfortabil pentru voi, dar în alte cazuri, poate să fie o zi în care lei au ocazia să -și schimbe puțin părerea despre niște prieteni sau despre familie. Pe plan profesional aveți un 10 de cupe sau viața voastră publică. Un grup de oameni care ar putea avea un rol important pentru voi și discutăm aici de niște bani pe care îi primiți sau pe care îi aveți de dat, dar e cu bucurie pentru voi. În alte cazuri se vede foarte intens faptul că reușiți să ajungeți la un ideal pe care voi vi-l doriți din punct de vedere profesional. Iar spiritual aveți doiul de monede care vine cu o indecizie. Parcă, nu știu, cântăriți lucrurile mai intens, mai altfel în ziua de miercuri. Um, întoarceți o problemă pe toate părțile, dar vă văd totuși plin de pace, plin de armonie. Iar unii lei se pot pregăti să facă tot felul de acte de caritate pentru ceilalți și asta e bine. Poate pe plan personal se cere să spuneți puțin adio tristeții și dramelor și să lăsați lucrurile de la sine. Repet, este o perioadă cu transformări absolut profunde pentru lei. Wow, fecioarele au o zi foarte interesantă, pe de o parte. Energia generală este valetul de monede. Dragi fecioare, în sfârșit aveți ocazia să vi se îndeplinească o dorință care ține de niște acte, de o noutate la locul de muncă, dar și de ceva pe care voi, nu știu, ați așteptat foarte mult timp. Apare o activitate nouă pe care o puteți face în alte cazuri, Văd că studiați ceva, analizați ceva, pentru că totuși toată această poveste vine cu un succes pe plan profesional. Personal, nu știu, ori acest succes vă afectează planul personal, ori în alte cazuri aveți o zi în care ceva nu funcționează, ceva nu vă place, ceva ce ține de o persoană mai tânără sau o persoană care studiază. Și în aceste cazuri, dragi, fecioară, dragi fecioare, da, eram concentrată la cărți, cred că mai am nevoie de o cafea. E ca și cum vă concentrați doar spre ceea ce nu funcționează. Sunteți ușor prinși de trecut aici. Însă, aveți parte totuși de o victorie, de o reușită. Poate trebuie să vă întâlniți cu cineva și nu se întâmplă, poate avea legătură cu o persoană mai tânără, cineva care nu vă răspunde la telefon sau care evită da, să, să comunice. Totuși, repet, e vorba de un succes, de o reușită pe plan profesional. Sau în văzul celorlalți. Aici văd judecata, ca și energie generală. Poate ar fi bine să ascultați și partea de început. Aici văd că vă simțiți foarte plin de viață, în sfârșit simțiți și voi că vi se face dreptate și că se clarifică un anumit element din viața voastră. În alte cazuri, fecioarele chiar au ocazia în această zi să primească o veste pe care ați așteptat-o mult timp. Și așa cum am spus, e ceva ce v-ați dorit. Posibil o revedere, văd aici, sau așa cum v-am spus, ceva ce așteptați voi din trecut. În sfârșit vă simțiți eliberați, în sfârșit lucrurile se apropie de final. Parcă vă mai trebuie aici o semnătură sau vă mai trebuie un anumit element pentru a încheia, dar e ca și cum totul deja este eliberat în viața voastră, vă simțiți pe un norișor. Dar, repet, nu plângeți după ceea ce ați pierdut sau după ceea ce nu funcționează în ziua de miercuri. Încercați să vă bucurați de această reușită pe care o aveți, de această celebrare, întâlnire cu prieteni, cu persoane apropiate de voi.
wow, balanțele sunt foarte mulțumite, foarte împlinite. Aveți cinciul de monede. Hm. Ca și energie generală. Unii poate aveți niște bani de dat sau poate vă simțiți așa puțin lăsați deoparte de către o femeie care este foarte stabilă din punct de vedere financiar. Poate fi ceva ce ține de uh, o negociere sau în alte cazuri, dragi balanțe, încercați să fiți puțin atenți pe zona aceasta a sănătății. Nu știu, parcă e cineva care pleacă, cineva care părăsește ceva anume. Alții vă simțiți puțin abandonați, lăsați deoparte. Însă, pe plan personal, totuși văd că sunteți mulțumiți. Ceva vă mulțumește, ceva vă împlinește și este posibil ca pentru unii să... Să vă concentrați mai mult pe planul acesta spiritual, pe starea voastră de spirit și să nu vă intereseze foarte mult zona aceasta materială. Pe zona profesională, iarăși, văd aici că balanțele au multe oportunități și au de luat o decizie importantă în această zi. Poate studiați ceva, încercați să găsiți o formulă pentru a pune lucrurile în ordine, pentru a face acolo o magie. Ca să spun așa, iar în alte cazuri e ca și cum încercați să vă apărați voi ori banii, ori locul pe care îl aveți la loc în, în zona voastră profesională. Parcă vă simțiți împliniți pe zona profesională, aveți tot ce vă trebuie, dar repet, parcă totuși mai căutați acolo o formulă pentru a face lucrurile și mai bune. Aveți aici o împărăteasă care are o influență foarte mare asupra stării voastre de spirit. O femeie da, ar putea avea un rol important, poate o femeie care are o problemă de sănătate, o persoană care este ca o mamă pentru voi. Sau în alte cazuri văd aici o persoană care vrea să aibă grijă de ceilalți, o persoană care se simte împlinită, mulțumită, care emană abundență. Puteți să fiți și voi, da? indiferent dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat. V-aș spune aici că e bine să fiți puțin atenți, dragi balanțe, în această zi, pe tot ce ține de sănătatea voastră fizică, da? chiar și pe tot ce ține de excese, în mod special. Foarte interesant. Deci este o zi în care balanțele au tot ce le trebuie, sunt împlinite, dar poate se cere să profitați de această stare de spirit pentru că vă poate aduce multă abundență, vă poate aduce multă stare de bine și mai ales se cere să vă respectați puțin mai mult. Wow, scorpionii au parte de o provocare astăzi și apare o veste bună pe care o primiți, o veste de pace, o persoană nouă pe care o puteți cunoaște iarăși, dragi scorpioni. Pe plan personal, poate fi o zi cu multă pasiune pentru unii, în alte cazuri văd o luptă așa de orgolii sau, nu știu, ceva ce vă mulțumește, ceva ce vă oferă multă încredere în forțele proprii. O discuție pe care o aveți cu cineva. Poate această veste vine pe plan personal și vă oferă multă forță, multă încredere în voi. Mai aveți aici Marea Preoteasă, care vine cu niște secrete. În alte cazuri, scorpionii au un rol important în această zi, mai ales pe planul profesional. Aici vă puteți folosi foarte mult intuiția sau o anumită cunoaștere pe care o aveți. Alții chiar puteți să și cunoașteți o persoană nouă, poate fi o femeie, dar nu-i neapărat, care ar avea un rol foarte important în ascensiunea voastră profesională. E o veste așa de pace, o veste frumoasă care vine către voi și care vă ridică vibrația. Apoi aveți valetul de spade sau prințesa de spade care vine cu multă curiozitate din partea voastră. Posibil să aveți o stare de spirit extrem de bună în această zi. În schimb, parcă o să vreți să știți mai multe, parcă o să fiți mult mai curioși asupra unei persoane, asupra unei situații, ca să spun așa. De asemenea, pe planul sănătății, încercați totuși să nu vă supra-solicitați din punct de vedere 
mental, cum s-ar spune. Da? Încercați să vă mai odihniți, încercați să simțiți lucrurile, să vă bucurați de ceea ce vi se oferă. Pentru că, repet, cei mai mulți scorpioni au o zi cu totul și cu totul special. Și niște secrete pe care le puteți afla de la locul de muncă. Wow! Săgetătorii au o zi specială, ca să spun așa. Energia generală, prințul de monede sau cavalerul de monede. Dragilor, voi aici aveți de făcut un drum pentru zona voastră profesională sau sunteți într-o situație în care ceva vă încântă, dar trebuie să luați lucrurile serios, adică în detaliu, încet și sigur. Pe plan personal, posibil să vă odihniți puțin astăzi sau să vreți să luați o pauză. O pauză pentru a medita, pentru a vă odihni. Iar în alte cazuri, parcă aveți de luat o decizie și încercați să vedeți toate posibilitățile pe care le aveți. Apoi aveți prințesa de spade sau valetul de spade, care vine cu multă curiozitate, vine cu multă tentație de spionaj. Oricineva e cu ochii pe voi la locul de muncă, ori încercați să vă informați despre anumite lucruri care țin de un drum, să faceți niște drumuri pentru a afla ceva în alte cazuri. Poate aveți și persoane foarte curioase în privința voastră. Apoi aveți nouă de monede, deci vă simțiți bine, independenți, aveți tot ce vă trebuie. Săgetătorii încep să se respecte, începând cu această zi de miercuri. Unii poate vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, pentru inima voastră. Este ca și cum sunteți mulțumiți din punct de vedere material, dintr-un anumit punct de vedere. Pe planul sănătății văd că lucrurile stau foarte, foarte bine, dar aici v-aș spune să, iarăși, să încercați să fiți puțin atenți pe zona aceasta a mâncării. Da? Să fie de calitate, să încercați să vă faceți așa un ritual, pentru că oricum o să aveți tendința să vă... Respectați puțin, să faceți lucrurile altfel, nu știu, poate să vreți să țineți post sau un regim, ceva de genul acesta. Wow! Capricornii au o zi cu de toate. În primul rând, aici sunteți puși într-o așteptare sau aflați de o veste de final care vine de la distanță, din străinătate, vine dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară. Poate e vorba de o așteptare mai mare, dar și de un final aici, care pur și simplu vă ajută să vă eliberați. Această senzație de blocaj sau de așteptare pentru Capricorn, nu știu, parcă îi ajută da, să vadă lucrurile puțin diferite, adică să mai lucreze asupra anumitor detalii. Pe plan personal, ori vă supără cineva, ori aveți o discuție, un contradictoriu, un fel de ceartă. E ca și cum aveți o senzație așa de concurență, de gelozie, nu știu, aveți o discuție da, cu cineva, poate pe internet sau undeva la distanță. Mai văd aici un op de monede, ori lucrați voi la ceva ce ține de internet, de distanță, de străinătate și alții parcă vă pregătiți pentru un drum, pentru o călătorie îndepărtată pe care o aveți de făcut, iarăși în alte cazuri. Mai aveți aici un nou de spade. Vedeți că sunteți puțin stresați astăzi și este posibil să aveți ocazia să scăpați anumite detalii din fața voastră. Deci, dragi Capricorn, mare atenție! Nu știu cum o să dormiți voi, dar acest nou de spade vine cu mult stres. Acum, da, poate să fie o zi în care Capricornii sunt ușor mai sensibili decât de obicei. De ce nu? Poate visați ceva interesant, Vă faceți foarte multe griji da, pentru viitorul vostru și poate, repet, s-ar cere să 
vedeți lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, să găsiți și o altă metodă și să profitați de această așteptare, poate să puneți un proiect în practică sau să găsiți un loc de muncă diferit. Wow, vărsătorii au o zi foarte interesantă în care lucrurile se pun în mișcare din punct de vedere profesional sau cel puțin în văzut celorlalți. O veste sau o, ceva rapid ce se întâmplă, ori un drum neașteptat pe care îl faceți către o instituție, către o autoritate, primiți un telefon, dar aici văd că reușiți să clarificați ceva cu un șef sau cu... Zona autorităților. Personal, ori aveți o persoană mai pasională din fire, care are un rol important în viața voastră, ori unii vărsători chiar au o zi foarte bună. Da? Vă înțelegeți cu ceilalți. Bine, în unele cazuri puteți avea și discuții puțin așa mai altfel, o cam luptă așa mică de orgolii, dar eu simt aici că e vorba de o încredere mare pe care persoanele din jurul vostru vă oferă. Este o relație de armonie, puteți avea o întâlnire mai pasională în alte cazuri sau cine știe poate fi o zi în care simțiți mai profund o anumită relație. Și o persoană foarte plină de viață, foarte puternică, iarăși ar putea avea un rol important. Aveți roata destinului care vine și pune în mișcare anumite elemente din viața voastră care țin de o avansare, care țin de o decizie care se ia la nivel de autorități, la nivel de guvern, la nivel de loc de muncă, la, nu știu, poate avea legătură cu șeful sau cu șefa sau cu o persoană care are un astfel de rol. Adică lucrurile încep să se pună în mișcare și mai aveți aici... Regele de monede, care vine cu multă seriozitate, multă stabilitate. Vărsătorii încep să capete o încredere mult mai mare în forțele proprii și văd că reușiți să rezolvați ceva ce ține de niște bani. Iar în alte cazuri, poate aveți legătură astăzi cu mediul rural, cu o persoană mai tradiționalistă, mai conservatoare în gândire. Iar în alte cazuri, Posibil ca un asemenea personaj să dețină un rol foarte important asupra stării voastre de spirit. Iar din punct de vedere a stării de sănătate, poate e bine aici să mâncați puțin mai sănătos în această zi. Wow! Peștii au o zi foarte frumoasă. În primul rând aveți o veste de pace, o veste foarte interesantă care apare aici și care ține de zona locului de muncă. Ori de niște bani suplimentari pe care îi primiți, ori în alte cazuri pur și simplu sunteți hotărâți să vă cumpărați ceva pentru inima voastră. În plan personal, familia are un rol foarte important și de aici poate veni o veste de pace, o veste frumoasă. Ceilalți poate au nevoie de mai multă iubire din partea voastră. Bine, și voi o să aveți tendința să îi ajutați, să iubiți, să aveți grijă de toată lumea. Poate apărea o veste bună de la o persoană din familie, în unele cazuri, sau o nouă persoană care vă intră în familie, o nouă persoană care vă intră în cercul de prieteni, în alte cazuri. O apropiere mai mare dintre voi și o anumită persoană. Mai aveți aici împăratul care vine cu multă seriozitate, multă autoritate. Alții, dacă așteptați un răspuns pe planul acesta uh, profesional sau din partea unei autorități, știți că răspunsul este pozitiv. Uh, este ca și cum aveți o stare așa de pace, o stare de împlinire. Apare un nou început, o veste bună, iarăși, care poate veni din partea șefului sau din partea unei persoane dragi foc. 
Apoi avem roata destinului, dragi pești, care vine cu o schimbare. Lucrurile încep să se pună în mișcare. Poate chiar simțiți că undeva anume este destinul vostru, undeva anume puteți să acționați. Această nouă persoană poate avea un rol foarte important în viața voastră, să știți, sau această noutate. Oricum ar fi, sunteți hotărâți să mișcați lucrurile în jurul vostru. Foarte hotărâți. Și chiar mai mult de atât, văd că apare aici totuși o noutate plăcută, o veste de pace, ceva extrem de frumos. Pe planul sănătății, peștii, nu știu, pot avea parte astăzi de un moment în care deodată așa parcă trec toate, dar pe de altă parte puteți găsi o soluție la o problemă de sănătate. Asta dacă ești căutați așa ceva și așteptați un răspuns, este pozitiv și pur și simplu o să schimbe mult atât starea voastră de spirit cât și lucrurile în jurul vostru, la modul general vorbind. Este o zi foarte frumoasă pentru pești, chiar o zi cu... Lucruri speciale, aș putea să spun. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrăceșesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de miercuri frumoasă și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut citirea și să vă abonați canalului dacă n-ați făcut-o deja, pentru a fi la curent cu toate citirile care apar în fiecare zi.